हेलो विद्यार्थी मित्रों ओसम पाठक स्कूल परिवार में थी हूँ रायचूर राहुल आप सबने विडियो लैक्चर सीरीज में हार्दिक स्वागत करूच विद्यार्थी मित्रों धोरण बार अर्थशास्त्र में आप चेप्टर नंबर चार में लास्ट लैक्चर में वेपारी बैंक की व्याख्या जो गया था बराबर आज तना आग थोड़क वेपारी बैंक कार्यों विषे आप समझूती मेलवा है तो चलो आज वेपारी बैंक कार्यों विषे समझिए वेपारी बैंक कार्य समझा बोर्ड एक्जाम में आ क्वेश्चन तुम त्र मक अथवा पांच मार्क में पूछाई सके वो बराबर तो खास ध्यान आपजो वेपारी बैंक मुख्य बे कार्य बराबर एक मुख्य कार्य गुण कार्य तो मुख्य कार्य में आप जो है तो थापणों स्वीकार पहलू कार्य शू है वेपारी बैंक थापणों स्वीकार तो कई रीते थापण स्वीकार जो है वेपारी बैंकों लोग बचत ने थापण तरीके स्वीकार आ थापण पर बैंक शू आपे व्याज आपे तो थापणों मुख्य चार प्रकार है सॉरी त्र प्रकार है अलग अलग थापणों के जे लोग पास थी बैंक शू करे स्वीकार एम पहली थापण आपेली है चालू खाता की थापणों सामान्य रीते आ प्रकार खातु बैंक में कौन खोला है तो के एकम पेढ़ी अथवा कोई व्यक्ति खोला है बराबर धंदा नाम चालू खातु खुली सके सामान्य रीते आ खाता पर कोई जात व्याज बैंक चूकवती नहीं बराबर चालू खाता में कोईप प्रकार व्याज मत नहीं आ प्रकार खाता में तेरे एक दिवस में जटली वक्त उपाड़ करव हो तुम कर सको बराबर कोई आम मुदत आपेली नहीं के दिवस दरमियान त्रन थी चार व्यवहार ज करवा तो धंदा में तो असंख्य व्यवहार थता है बैंक द्वारा बराबर तो चालू खाता द्वारा तब असंख्य व्यवहार एक दिवस एट उपाड़ी कोई लिमिट आपेली नहीं सामान्य रीते कोईपण धंदाधारी पेढ़ी अथवा धंदाधारी व्यक्ति हो चालू खातु धरावती हो बराबर तो चालू खाता ने थापण सामान्य रीते धंदाधारी पेढ़ी खोला कंपनी खोला है एना पर कोई व्याज मसल न कर सकात उपाड़ी कोई मर्यादा आपेली नहीं बीजू बचत खाता की थापण बराबर तो बचत खातु को खोला तो के ना वर्ग हो मध्यम वर्ग हो खेडूत हो बराबर के जेनी आवक है निश्चित है बराबर कर्मचारी है जेनी आवक फिक्स है निश्चित है ओछी है तेवा जीवन जरूरियात चीज वस्तुओं खरीदी कोई बचत वे तो सामान्य रीते आवा प्रकार खाता में जमा कराती हो बराबर बैंक है न आ प्रकार थापणों पर व्याज चूकवे आ व्याज दर से नजीव होछो हो बहुत वे हो जनरली दरक बैंक अलग अलग चार्ज होते आप जो नेशनलाइज बैंक की बात करिए तो चार टका जो दर आ प्रकार की बचत खाता की थापणों पर बैंक चूकवती हो कर्मचारी पोता थापणों बचत स्वरूप जो राखेली हो बचत खाता द्वारा बचत खाता में पता बैंक है बैंक बचत खाता दार खातेदारों ने चेक आपे एटीएम कार्ड आपे जे तब उपयोग करता है सो बराबर आ फेसिलिटी बैंक बचत खातेदारों ने आपती होना पीछे एक रिकरिंग खाता की थापणों सामान्य रीते जो जाओ तो रिकरिंग खातु से बचत खाता एक भाग है बराबर ए बचत खाता शू है बागत है पर घनी वक्त एवं थत हो मारी बचत फिक्स हो बराबर हूँ एक निश्चित अमाउंट दर महीने बचात हो तो एवं समय आ, कोई खातेदार एवं विचारे कि आप बचत खाता ने बदले रिकरिंग खातु खोला कि जेमा एक निश्चित अमाउंट मानो कि त्र हज़ार एक्जाम्पल तरीके त्र हज़ार दर महीने खाता में नाखता हो बराबर तो दिवसे ने दिवसे जेम 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 दर मंथ जता रहता है बराबर महीना जता रहे एम त्र हज़ार त्र हज़ार त्र हज़ार प्लस थता जा तो आप जो व्याज दर है ये बढ़ते जैसे तो थापणों बढ़ती जैसे बचत पती जैसे साथ साथ व्याज शू थत जैसे बढ़त जैसे तो रिकरिंग खाता की थापणों बचत खाता ने बचत खा फिक्स अमाउंट न हो जय रिकरिंग थापणों एम निश्चित एक अमाउंट आप फिक्स करवा दर महीने त्र हज़ार तो दर महीने त्र हज़ार त्र हज़ार खाता में जमा करात रहू पड़े एना पर व्याज दर गणाय सामान्य रीते बचत खाता की थापणों करता रिकरिंग खाता की थापण पर व्याज केव मे वे मे बराबर आम उपाड़ सवलत है ये ओछी हो जरूर पड़ी ज उपाड़ दिए त्या सुधी उपाड़ देती नहीं 
અને એના પછી ચોથું અને છેલ્લું બાંધી મુદતની થાપણ હવે આ એવા પ્રકારની થાપણ છે કે માનો કે કોઈ વ્યક્તિ લાંબા સમય સુધી રોકાણ કરવા માંગે છે બરાબર છે બચત કરવા માંગે છે પોતાની બચતનો એક ભાગ લાંબા સમય સુધી બેંકમાં જમા કરાવી દઈએ ફિક્સ જેને આપણે કહીએ ને ફિક્સમાં મૂકા બરાબર તો પાંચ વર્ષ દસ વર્ષ માટે બેંકમાં એક નિશ્ચિત અમાઉન્ટ માનો કે દસ લાખ રૂપિયા બેંકમાં જમા કરાવી દીધા તો દસ વર્ષ માટે ઉપાડ કરી શકશે નહીં આ એનો પહેલો મુદ્દો છે બાંધી મુદત મુદતને તમારે બાંધી દેવાની છે દસ વર્ષ માટે હું ઉપાડ કરીશ નહીં બેંક છે આવા પ્રકારની થાપણ પર સૌથી વધુ વ્યાજ ચૂકવે બેંક છે એ આવા પ્રકારની થાપણ ઉપર કેવું વ્યાજ ચૂકવે સૌથી ઊંચું અન્ય ત્રણ થાપણ કરતાં બચત ખાતું ચાલુ ખાતું અને રિકરિંગ ખાતા કરતાં સૌથી વધુ વ્યાજ કેમાં મળે તો કે બાંધી મુદતની આમાં ઉપાડની સવલત મળતી નથી નિશ્ચિત મુદતના અંતે માનો કે પાંચ વર્ષ માટે આપણે બાંધી મુદતની ખાતું ખોલાવેલું હોય તો પાંચ વર્ષ પછી તમને વ્યાજ સહિત રકમ પાછી મળે છે તો આ હતું વેપારી બેંકનું મુખ્ય કાર મુખ્ય કાર્ય પહેલું થાપણો સ્વીકારવી થાપણો ચારસો રૂપિયા સ્વીકારાય ચાલુ ખાતા ઉપર વ્યાજનો દર નથી મળતો બચત ખાતા ઉપર ચાલુ ખાતા કરતાં વધુ વ્યાજ મળે એનાથી વધુ વ્યાજ મળે રિકરિંગ ખાતામાં ને સૌથી વધુ વ્યાજ મળે છે બાંધી મુદતની થાપણમાં બરાબર છે તો જે વ્યક્તિ લોકો છે પોતાની બચતો થાપણો સ્વરૂપે બેંકમાં જમા કરાવતા હોય છે તો આપણું પહેલું અને બેંકનું પ્રથમ અને મુખ્ય કાર્ય થાપણો સ્વીકારવી એના પછી જોઈએ તો બીજું ધિરાણની સવલતો પૂરી પાડવી બરાબર કર્મચારીઓ બરાબર પછી નાના ધંધાદારી પેઢીઓ રોકાણકારો જેને જ્યારે જરૂરિયાત પડે ત્યારે બેંકમાંથી ધિરાણની સવલત મેળવતા હોય છે બરાબર અને બેંક આવી ધિરાણની સવલતો પૂરી પાડતા હોય છે બેંક છે એ ધિરાણ આપે તો એના બદલામાં જે તે વ્યક્તિ કે જે તે રોકાણકાર તરફથી વ્યાજ વસૂલ કરે છે બરાબર આ વ્યાજ છે ને ધિરાણ પર વ્યાજ છે એ વધુ હોય કેના કરતાં થાપણો કરતાં બેંક વ્યાજ ઓછું ચૂકવે સામે વ્યાજ મેળવે છે કેવું વધારે મેળવે છે તો આવું ધિરાણ કેટલા પ્રકારનું હોય શકે ત્રણ પ્રકારનું ધિરાણ હોય છે ટૂંકા ગાળાનું ધિરાણ મધ્યમ ગાળાનું ધિરાણ અને લાંબા ગાળાનું ધિરાણ સામાન્ય રીતે ટૂંકા ગાળાનું ધિરાણ જોવા જઈએ તો એક વર્ષ સુધીનું હોય સામાન્ય રીતે ટૂંકા ગાળાનું ધિરાણ જો જોવા જઈએ તો એક વર્ષ સુધીનું હોય જેના ઉપર વ્યાજનો દર કેવો હોય વધુ હોય બરાબર જે જેમ ગાળો ટૂંકો તેમ બેંક છે વ્યાજ કેવું કરે વધારે વસૂલ કરે મધ્યમ ગાળાનું વ્યાજ છે મધ્યમ ગાળાનું ધિરાણ છે એક વર્ષથી પાંચ વર્ષ સુધીનું હોય છે અને જ્યારે લાંબા ગાળાનું ધિરાણ કેવું છે પાંચ વર્ષથી પંદર વર્ષનું તો આ બધામાં વ્યાજનો દર કેવો હોય અલગ અલગ હોય બીજું કે કયા ક્ષેત્ર માટે લોન લે છે ને એ પણ અલગ અગત્યનું છે માનો કે તમે હોમ લોન લીધી બરાબર કાર લોન લીધી અથવા કોઈ બિઝનેસ લોન લીધી તો આ દરેક ક્ષેત્રની લોન પર વ્યાજનો દર કેવો હોય છે અલગ અલગ હોય માનો કે કોઈ ખેડૂત છે એ લોન લેવા જાય તો એના ઉપર વ્યાજનો દર કેવો હોય ઓછો હોય કારણ કે ખેતી છે અને એમાંથી જે પાકતી વસ્તુ છે એ આપણે જીવન માટે કેવી બહુ જરૂરી છે તો સરકાર છે એને જે લોન આપે છે એ કેવા દરે આપે ઓછા દરે આપે છે કારણ કે એ જરૂરિયાતની વસ્તુ હોય જ્યારે અન્ય મોજશોખની વસ્તુ હોય એમાં વ્યાજનો દર કેવો લાગતો હોય વધુ લાગતો હોય તો આ પ્રકારે બેંક છે એ અલગ અલગ વ્યાજના દરે જેને જરૂર પડે જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે ધિરાણ આપે છે ધિરાણ સામાન્ય રીતે ત્રણ પ્રકારનું હોય ટૂંકા ગાળાનું મધ્યમ ગાળાનું અને લાંબા ગાળાનું એનો સમયગાળો અહીંયા નિશ્ચિત લખેલો જ છે બીજું કે બેંક છે બેંક બરાબર એ લોન જ્યારે આપે બેંક જ્યારે લોન આપે તો શા માટે આપી જોઈએ કે દરેક ક્ષેત્રનો શું થાય સમાન વિકાસ થાય માનો કે રિયલ એસ્ટેટ એટલે આપણે હોમ લોન લેવી હોય શા માટે હોમ લોન આપે છે તો કારણ કે આપણે કોઈ વ્યક્તિને પોતાનું ઘર મળી જાય સાથે બેંક લોન આપે તો એ વ્યક્તિ નિશ્ચિત એને હપ્તા સ્વરૂપે એક સવલત મળે બેંકને બેંક દ્વારા બરાબર વ્યાજના દરે એમ બેંકની પણ આવક થાય અને વ્યક્તિની પોતાના ઈચ્છા પૂર્ણ થતી હોય છે તો આ વેપારી બેંકનું મુખ્ય કાર્ય હતું તો પહેલું કાર્ય હતું થાપણો સ્વીકારવી બીજું કાર્ય હતું ધિરાણની સવલત પૂરી પાડવી ત્રીજું કાર્ય નાણાંની ચૂકવણી અને ઉપાડની સવલત પૂરી પાડવી તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેક દ્વારા કદાચ વ્યવહાર કરેલો હશે 
कदाच तब नेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग द्वारा तब ऑनलाइन के बड़ी वस्तुओं खरीदता हो शा कारण बैंक कारण बराबर बैंक अपन ने चूकवा चूकवनी चेक द्वारा ड्राफ्ट द्वारा वगैरह सवलत पूरी पड़े हमें तो घनी बड़ी बैंक सवलत फेसिलिटी आपे जम कि आप वीजी बिल बैंक भरी दिए मोबाइल पर रिचार्ज कर दिए ऑनलाइन वस्तु खरीदी है तब फॉर्म भरता हिशो तो यनी पेमेंट जो करवा से द्वारा थे ऑनलाइन थे तो ऑनलाइन जो टेक्नोलॉजी उपयोग है एने साथ साथ बैंक अपने घनी बड़ी सवलत पूरी पड़े है बे अगत्य सवलत तो तब कदा भाई गया छो आना पेला आर टी जी एस ने एनई एफ टी के जे जेना द्वारा एक जगह थी बीजी जगह ना हेरफेर करने बहुत सरल सुविधाओं बैंक अपन ने आपे बदला में बैंक शू व्याज चार्ज वसूल करती हुए बराबर तो ना चुकवी और उपाड़ी सवलत बैंक पूरी पड़ती हुई चौथु शाक सर्जन कामगिरी विद्यार्थी मित्रों के बैंक जय से ना पुरवठो कई रीते अर्थतंत्र में बराबर ए चौथु मुख्य कार्य है जे आप आना पशी में क्वेश्चन में अलग थी ले आखे आखू कार्य अत्यार हूँ बहुत डीप में समझा तो नहीं कारण आना पशी क्वेश्चन शाक सर्जन पांचमो आंतर बैंकिंग व्यवहारों करवा अगत्य के जयरे एक बैंक ने अन्य बैंक पास थी अन्य बैंक पास थी ना लेवड़ देव करी है बराबर मान लो कि बैंक में एक बैंक पास शोर्टेज थी अत्यार तो अन्य बैंक पास थी ना ऊँची ना मेड़े आ ना की मुदत कदा सात दिवस हो एक दिवस हो बद के जय जरूरियात पड़ी तरह बे एक बैंक बीजी बैंक ने शू करती हो मदद करती हो तो ये एक बैंक शू है कार्य है जय एक बैंक बीजी बैंक ने मध्यस्थ बैंक द्वारा एक बैंक बीजी बैंक ने मध्यस्थ बैंक द्वारा ना सहाय करे बराबर तो एने कहवा कोल मनी शू कह कोल मनी एक मार्क में क्वेश्चन पूछाय कोल मनी एट तो के एक बैंक जय बीजी बैंक ने मध्यस्थ बैंक द्वारा ना सहाय करे बराबर तो एने कहवा कोल मनी और जे व्याजना दरे सहाय करे एने कहवा कोल मनी रेट शू कहू कोल मनी रेट अँ बे शब्द याद रखा है एक है कोल मनी बीजू से कोल मनी रेट बराबर तो एक बैंक बीजे बैंक ने धिराण आपती हुए मध्यस्थ बैंक द्वारा जे रेट द्वारा जो धिराण आपे एने कहवा कोल मनी रेट और मध्यस्थ बैंक द्वारा जे धिराण पूर पूरु पाड़ा एने कहवा कोल मनी बराबर अँ व्याज दर है शब्द लाइ गए रेट तो बे एक एक मार्क में क्वेश्चन पूछाई शे एवं है कोल मनी एट और कोल मनी रेट एट तो आता अपना वेपारी बैंक मुख्य कार्य कि जे पांच है थापणों स्वीकार बीजू धिराण सवलत पूरी पड़वी ना चुकवनी उपाड़ी सवलत पूरी पड़वी शाक सर्जन की कामगिरी और आंतर बैंकिंग व्यवहारों करवा बराबर आ पांच मुख्य कार्य हमें आप चौथु कार्य जो है शाक सर्जन कार्य ये अलग थी त्र मक में पूछाय क्वेश्चन है आना पशी में क्वेश्चन में आप शाक सर्जन की कामगिरी विषे समझ समझ ओके विद्यार्थी मित्रों तो हम आप वेपारी बैंक गुण कार्य जो है तो गुण कार्य में ग्राहकना एजेंट तरीके उपयोगी सेवा पूरी पड़वा कार्य तो बैंक है आप घनी बड़ी उपयोगी सेवा पूरी पड़े जेम आ तब नाम सांभ्यू जैसे लॉकर जैसे कहवा सेल्फ डिपोजिट वोल्ट आप जयरे किमती सर सामान हो मानो कि घरेणा है बराबर दस्तावेज है कागड़िया है जे अपने घरे चोरी थी बीक लगे बराबर तो बैंक है लॉकर की सुविधा आती हो किमती वस्तुओ है मूकी दी तो सेफ रहे बराबर पची से बैंक ड्राफ्ट आप मानो कि आप अन्य व्यक्ति साथ व्यवहार करवा शाक पर व्यवहार बीजी पेढ़ी साथ तो बैंक एवं समय विश्वसनीयता वे एट बैंक अपन ड्राफ्ट आपता हो पे ऑर्डर आपता हो बाहन धरी लेता हो बैंक अपन के आ ग्राहक है ये व्यवस्थित है जे ना में कहीं उथलपाथल करे नहीं तो एवं समय बैंक है 
वगैरह प्रकार की आई बाहनधरी अन्य पेढ़ी ने आपती होती आपने शाक पर व्यवहारों थाय बीजू बैंक है आपने आयात और निकासन शाक संगे प्रमाणपत्र पूरवा करे जो आप बैंक में व्यवहारों व्यवस्थित रीते चलता हो बराबर तो एवं समय जय आप आयात निकास इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करूँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस कटावे अपने बैंकन शाखन प्रमाणपत्र जो बराबर तो बैंक है क्रेडिट क्रेडिट लाइसेंस आपने आपे जो आप व्यवहारों व्यवस्थित रीते थता हो तो तो बैंक आ एक सेवा पूरी पड़े एना पी बीजू कार्य आधुनिक सेवा पूरी पाड़ कार्य तो आप बात कर मुजब कि बैंक है एक जगह थी बीजी जगह देश में कोईपण जगह आर टी जी एस और नेफ द्वारा ना हेरफेर करने एक सवलत आप हमें तब एवं भैया छो कि आर टी जी एस क्य था एन एफ टी क्या था जैसे जीरो थी पचास हज़ार की रकम हो तो एनी एफ टी एना जो वु रकम हो तो आर टी जी एस आ बे एवं सुविधाओं से जे तमने विधिन वन आर कलाक में एक जगह थी मानो कि बीजा राज्य में ना मोकलवा हो तो फटाफट आ बैंक झड़प थी ना मोकली आपे एना पी तो मोबाइल बैंकिंग तो तब जा रीतना आप मोबाइल द्वारा आप बैंक की घनी बड़ी एपे आए थे हमें तो के जेना द्वारा अपने के बदा ट्रांजेक्शन व्यवहारों कर सकता होने घर की बहार जवु पड़त नहीं घर बैठा ज तमाम वस्तुओं अने तमाम चीज वस्तु तथा तो मोबाइल रिचार्ज बिजली बिल टेलिफोन बिल वगैरे बैंक द्वारा मोबाइल बैंकिंग द्वारा भराई जाए बैंक है ए शेर बजार में व्यवहारों करने अगत्य खातु डीमेट खातु जैसे आप डी मटिरियलाइजेशन कही है बराबर एप बैंक खोली आपती होने शेर बजार अंगेना व्यवहारों करे बराबर तो आता वेपारी बैंक मुख्य कार्य और गुण कार्य जो बोर्ड एक्जाम में पांच मार्क में क्वेश्चन पूछाई शे तो आप आटल लखवा थाय बराबर तो पांच कार्य था ये अपना मुख्य कार्य था और बे कार्य से गुण कार्य था विद्यार्थी मित्रों अपने फरी मड़ीशू नजीकना विडियो लैक्चर में त्या सुधी रजा आपो हेव ए नाइस डे गुड बाय